Goedenavond, luisteraars en baie welkom hier bij ons het koppen bij elkaar op Eden FM. Ons gesels vanavond met een heerlijke gast wat een lekker verrassing is. En ek is Ronel Lemmer en ik stel jullie graag voor aan Albi Albertijn. Albi, baie, baie welkom bij vanavondse episode en ek wil, ek wil graag vragen, want ik wil niet die kat uit die zak uit laat nie. <laughs> ek wil graag hier, jy moet alsjeblieft jezelf voorstellen aan ons luisteraars vanavond. Een goeie naand, allemaal baie dankie Ronel vir jullie geleentheid. Het is altijd voor mij lekker om te kan gesels oor dit wat ik doe. Um, so ja, ek is een dierencommunikeerder. Um, ek praat met dierkies en terzelfde tijd help ik hulle eienaars om hulle beter te verstaan. Ja. Een dierencommunikeerder, dit is fantastisch Albi. Ek het al van jou gebruik gemaakt en jy het my ongelooflik baie gehelp. Ongelooflik baie. Luisteraars, ik wou graag een baba kijkje krijgen. en ek was toen nou nie seker wat my ander drie dieren gaan doen nie. En toe sê Albie, ek moet vir haar een fotokie stuur van die dieren se gezichtje en sy het vir my die ongelooflikste goed laat weet wat sy nie kon geweet het nie. Ek het niks vir haar inlichting gegeen nie en die dieren het vir vertel. My kat het vir vertel en my hondje het vir vertel. Ons gesels met Albie, die dieren communikeerde juist vanavond om ook die belangrijkheid van ons, ons geestesgezondheid rondom ons trutteldieren. Ik denk ons allemaal wat trutteldieren het, het op een speciale band, Albi. En ik denk trutteldieren ja. beteken baie vir mense. Maar voor Absoluut. ons daarby kom, hoe het jij het dierencommunikeerder geword? Weet je, ek het, ek het um, van, van het ek een dochterkie was, was ik nog altijd lieve dierkies. Ik was die een dat al die dode voorkies en skilpaikies en seerboksies begraaf het. En um, ja, die leven het gebeur, ek het onderwijs studeer, ek het hoofstroom en ek het sorry school gegeen. En um, toe eventueel um, het ek van daar af begin om hefe yoga klasse aan te bied, dansklasse. En ek het meer en meer naar die holistische sy gegaan en die onderwijs het altijd een rol gespeel. Um, jy weet, en Ek het op een stadium toe ek school gegeet, het ek um, baie siek geword as gevolg van um, gif wat hulle op die wingere spuit. En dit het my in een holistische richting ingeleid waar ek gedink het, jy nou jy weet wat sit ek op my vel, wat eet ek. En um, alles wat ek so gedoen het, het my geleid tot Dr. Haarske wat een, een natuurlijke organische praktijk is en ek doen die lymfbehandeling daarvan. En daar het ek baie geleer oor plantolies en kruie en plantmedicijne. En een dag sien ek een video van Anna Bright en Wachs, is een baie bekende Suid-Afrikaanse dierencommunikeerder en iets in my hart sien het vir my, sjoe, dit wil ek kan doen, net om my eie dierkies te verstaan. En daar die pad vir my weet net oopgemaak en ek het begin en ek het myself redelijk in die diepkant gegooi, want ek het by een uh, dierenskuiling begin werk op een basis as een communikeerder en dit was nogal sjoe, een uh, eye-opener kan men sê, want daar is vreselijk traumatische gevalle en krisis gevalle, so ek moes net oefen, so ek, soos dis basis net oefen, oefen, oefen gewees, maar dit was wonderlijk, want dit het vir my so goeie fondatie gegeen, en toe ek die sien, toe begin ek ander mense help, en hier is ek nou. Ja. So al by maar om by so skuiling te werk vir dieren, um, dan, uh, um, hoe, hoe communikeer jy, hoor, hoor jy hulle letterlijk, of voel jy wat hulle voel, um, want ek denk nou by so skuiling, as jy moet voel wat hulle voel, en hulle trauma moet voel, moet dit nogal zwaar wees. Dit is, maar mens leer, um, weet, ek het vroeg geleer, ek het altyd met mense gewerk en ek het een diep emotionele kant en ek kan dinge aanvoel, bijvoorbeeld as ek kind nie lekker voel nie, en daar is dinge wat fout is by die huis, um, selle met dierkies, mense wat bedel nie straat, maar ek het vinnig geleer, elke siel stap een paaikie en jy kies die paaikie vir jyself en ek moes tot die besef kom, want as jy jyself verloor in die situasie, sal sal ek self in een gestig beland het. Um, jy ja. kan het doen. Ja. So dat, jy, moet, jy moet een grens maak, maar jy weet in die oomlik, is jy daar vir die siel, en jy probeer jou best om hulle in die oomlik te help, en dis al wat jy kan doen. Um, en om altyd te besef, dat hulle aarde toegekom het met een specifieke doel, en dat hulle hier iemand toe gekom het om sekere lesse te leer, en in dieren is een geval, sommige dieren kom naar die aarde toe om namens die specie een les te leer. 
So dit is baie, baie breer concept, wil ek amper sê, um, maar ja, dit, dit, dit is moeilik, vir al die mense in die, in die um, dieren rescue bedrijf, hulle, hulle dikvuls um, brand hulle uit, want hulle kry wat mense noem compassion fatigue. Yes. So, werkelijk waar, gooi hulle self in die saak, hulle raak kwaad vir wat gebeur, so, ek, ek tree stap nie uit dit uit, en ek sê vir myself, weet jy wat, yes, dit is nie recht nie, maar ons kan nie nou nog haat en woede hier en gooi nie, want die persoon wat byvoorbeeld die deekie mishandel het, is so, het so behoefte vir liefde, en hy kry dit nie, en hy verstaan dit, en hy, hy het homself afgesnuif van sy ene child, dit is die enigste manier die hy so ver kan gaan, om so iets te doen, so om liefde in die saak in te bring, nie net vir die victim kan ek maar sê, nie, maar ook vir die ene wat ek doen, dit kom daarby, en, en dit is moeilik vir mense om dit so te verstaan, want mense is, jy weet, van nature raak jy so my vies, mm-hmm. as jy weet, en dat het nou met die dierkie gebeur, jy weet, wat, wat het hy nou gedoen om dit te verdien? Ja, 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 maar jy praat nou van werkelijke compassion, nee, ek weet ja, nie lekker, absoluut. wat is die Afrikaanse woord vir meer gevoel, um, meer gevoel, compassion, goed. liefde, dit is op een ander ja. vlak, om, om, om ook vir die ou wat verkeer doen, Ja, see, the yeah, see the world through eyes of love. See the world through eyes of love. Daar is sy. Want ek geloof altyd dat hurts people, hurts people or animals. 100%. 100%. So, 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 so wat jy sê daar mens, het sy eie seer. Verseker. As a, as a persoon um, a dierkie of a kind kan seer, maar dan weet jy 100% die pijn is, ons, weet jy, jy is nie in die persoon sy skoen om het eerst te verstaan nie. Ja. Sjo, al ben jy te weie draai geloop in jou leven nie? Ja, omtrend, omtrend, maar ek moet sê, ek doen baie dingetjes, ek is ook een waterverfkunstenaar, so ek bring die dierenportrette daarby in, en alles wat ek doen, ek het so passie vir wat ek doen, en dit, dit hou my in die gang, jy, weet, jy moet hou wel van jy, jy moet hou van dit wat jy doen, en lief is toch voor jou. Ach, dit klink absoluut wonderlik. Ek wil net nog so bykie um, gesels oor jou, en jou pad met, met, met hierdie goed, jy weet, en so jy sê, jy het aanvankelijk begin om om oor jou eie dieren te verstaan. Hoe dit, hoe, ja. wat doen jy nou? Je weet, hoe contact mense jou, wat doen jy? Ek, ek ja, weet wat jy ja. doen, maar ek wil nou nie die, die, die geheim vertel. Ek wil nie ja, jou dit, dit vertel. Maar, dit eindelijk maar word of mouth begin verspreid, dat dit is wat ek doen. En, ek het toe gedink, jy weet, miskien moet ek net een basis vind, waar as iemand wil weet wat ek doen, ek hulle soen te kan stuur. So ek het een Facebook blad, Dear Heart Connection, Dear EER, en daar kont ek baie mense my, en um, jy weet, ek help mense wat byvoorbeeld moet trek, en ek ondersteun hulle in hele proces verandering wat die hulle en hulle dierkie gaan, ek help mense wat dierkie verloor het, om, om daar een closure te vind, um, ek help met baie mense met vermiste dierkies, um, wat nogal sy spanningsvolle ding is, daar moet ek ook baie versichtig wees, dat ek nie die angst kan neem, wat die mense beleef nie, want is so goed sê, ek, ek verloor jou kind. As jy vir my contact, dan is jy een rare gedeerde liefhebber, en jy wil graag jou dierkie help. Ja. Want ek denk, dit is nogal een baie desperate gevoel, vir alles ek kijkje wegraak. Um, Absoluut. Ek, ek Absoluut. weet nie, kom ek nou denk, vir alles ek kijkje wegraak nie, Dit volg my jou hond kan jy nog roep, maar ek kijkie hoor nie altyd sy naam, of kom nie altyd as jy hom op een naam roep nie, en die hondje kom altyd, of dis maar my ja, persepsie. Ja, maar dit is wat my geheimsinnige dekie, so hulle sê ook nie altyd vir jou waar hulle is nie. In baie gevalle um, loop kijkies weg, omdat hulle nie die spanning en die emotionele stress by jou huis kan hanteer nie, en dan wil hulle nie gevind word nie. En dan um, weet so, Heere, sê mense vir my, jyne, ek het die kaartie van 10 weke oud met die botel gevoer, hy is 10 jaar by my, nou sy weg, en hy sê vir my, hy is vir iemand anders te huis. Dis baie erg vir mens om te aanval. En kaartjes is so, hy is in die oomlik, en hy gaan waar dit vir hy gemakkelijk is, in die oomlik. So, hy het nie wendig altyd die attachments, soos wat ons het nie. Ja. 
So hulle voel die atmosfeer aan in huis, en wanneer dit vir hulle nie veilig of gemakkelijk voel nie, sal hulle weggaan? 100% so ja. As jy bijvoorbeeld eeuwenskielike, uitbindige klein hoentie kry as, as een nieuwe familie lid, en jy het nie vir die kijkje deel gemaakt van die proces nie, jy hou dit nie vir hulle veilig nie, hulle voel bedreig, dan kan hulle makkelijk wegloop, ja. Dalk vir een paar dag, betek jy vir een paar maanden, maar dat is heel te makkelijk. Ja. Katte loop ook nogal ver nie, hulle sal nogal ver terugloop na ou huis toe of so het. Hulle doen, ek het een keer gewerkt met die kijkje, hulle het van een klein hoewe getrek, oor die bult, stel in bosse kant, en die vroukie sê vir my, dat ek lag altyd so eventjes, want hulle sê vir my, dit is een huiskijkje, hy loop glad nie rond nie, maar hulle loop rond. In geval die kijkje besluit, dit, dit is nie vir hom nie, die tanas is nou nie vir hom nie, hy mis die spas wat hy op die kleine hoog gehad het. Dus jy het maak net seker dat hy nie terug loop nie. So hy sê nie, dit is nie moendik nie, dit is oor die berg. Ek sê wel, oké, okay, sê maar net vir die mens aan die ander kant, hulle moet hulle oor oor hou. En vraagies waar vier weke laat ek my daar aan op die, op die klein hoewe, sy voetkissingies is rauw gestap, hy is maar, hy is moeg, maar hy het gemaakt. <laughs> Lieve land, dit is absoluut ongelooflik, so het rechtig ver, ver geloop. Ver geloop, ja. 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 Abi, en denk jy op een manier ons troeteldieren kies ons? Jy het net nou gesê, allemaal het een lesie wat hulle moet leren in die lewe, of hulle het een doel wat hulle hier moet verrig, so denk jy, as ons oh, nou een skyling toe gaan, en ek wil een troeteldierkie anneem, en een dierkie vang my oog, denk jy, hulle kies ons ook? 100%, ek het al baie keer gesien, dat mense stap by skyling, en dan sê hulle, ok, ek wil a wenkie hee, wat medium size is, en bruin haare hee, a pels hee, um, hy moet so persoonlijkheid hee, en dan kijk hulle, maar om hulle staan vijf wenkies, wat sê, vat vir my, vat vir my, en dan wil jy altijd vat om jou, want hulle kies jou in die oomlik, ja, ja. Ja, luister ons, ons gesels met Albe Albertijn vanaan, Albe, jy het ook vir ons een lysie gegeef van liekies, wat jy graag wil jy ons moet speel, en ek kyk so na hulle, en hulle, hulle is allemaal so Afrika theme, en, en die dieren theme, en die beauty van die nature, um, die eerste liedje waar nou ons gaan luister, luister ons is Afrika van Toto, ons gesels net nou verder. Luister ons, ons is hier by, ons het koppen bij mekaar en ons gesels vanavond met al by Albertijn, een dierencommunikeerder. Sy is een ongelooflike, rijk, wat ik bedoel met rijk, ervaringsrijke mens. En sy het een ongelooflike goeie aanvoeling om vermiste dieren te vind, of dieren wat ongelukkig is, of wanneer mense een nieuwe dierkie in die huis wil inbring, kan sy met jou ander dieren communikeer, om te hoor of dit gepas is, en wat soort dierkie moet jy, moet, jy, moet jy kry. Ek het een baba kaartje gekry, en my ander dieren het gesê, dit moet asjeblief een mannetjes kaartje wees, as ek dan nou een moet kry. <laughs> so ons het een baie, dit was een baie lekker besluit, om te weet, dat my dieren is aangepast daarby. En ook as, as dierkie sterf, help Albi vir mense om, om pleasure te kry daar oor. Albi, ek en jy het nou so tydens die, die breek so bykie gesels, en jy sê daar is iets wat vir jou baie na in die hart leen. Misschien kan jy bykie met die luisteraars gesels daar oor. Ja, en mense wonder altyd, jy weet hulle contact my met die idee dat ek vir hulle moet help om hulle dierkies beter te verstaan. En ek kan dier die bank sê, omtrent 95% van dieren sal vir my sê hoe hulle eienaar sy, sy emotionele toestand, sy psychische toestand, hulle fysische welzijn, hoe dit op hulle inpak het. So wanneer mense vir my sê, weet, hoe kan ek my dierkie help, dan wil ek altyd sê, kyk na jouself. Sure, Maak sê sure. dat jy die balans vind in jou leven. Want dierkies kan rechtig, hulle kom in ons levens en as healers wil ek sê. Ek wil elke trutel dier a therapy animal noem. Want hulle neem ons dinge aan. Ons issues. En nie altyd nie, maar dikvuls is dierkies speelbeelde van ons. Hulle sal so intens ervaar dit wat jy ervaar dat ek hulle dit absorbeer om het vir jou beter te maak. Voorbeeld wat ek kan gee, um, ek het onlangs gewerk met een vrou met een vierjarige jong wenkie, ach, hy het verskrikkelijke artritis in die hepe gehad, en um, soos ons gesprek aangaan, so in die vierde gesprek, 
sê sy vir my massaisikkel ongelooflik met artritis in haar jippe. Sjoe. So, denk jy, het toet een taal op homself geneem om sy baas te help. So, hoe meer jy kan kyk na jou gewoontes, jou denkpatroone, jou eetgewoontes, um, en, jy weet, die groe ding wat dieren vir ons leer, is om stil te word. Hulle leef so in die oomlik, en hulle probeer die heel tyd vir jou weis, dis wat jy moet doen, om gezond te wees. Gaan uit, sit jou voet op die gras, connect met die natuur, katte vir alle dit nodig, want hulle absorbeer al die negativiteit in die huis. Allemaal lach altyd en sê, o, jy weet, nes ek op my rekenaar werk, klim die kat op die keyboard, of hy stamp my cell phone in die hand. Hulle is eindelijk bezig om die elektromagnetische frekwensies te absorbeer, om dit vir jou beter te maak. So, Lewe lang, dis baie interessant, al die so, dis nie toevallig uit nie. Glad nie. Ek het nou onlangs een kijkje gehad, wat verdwijn het, vir die hele paar daar, maar het vir my gesê, my mens is so gespanne, want sy haat haar lewe, en sy voel so ongelukkig, en waar sy is, sy wil weg hardloop. Toe die kijkje weg hardloop. Oh, ja, dit is so absoluut ongelukkig. Ja, mys besef nie die inpak wat jy pleit nie, ja. En lockdown, hoe het lockdown die dieren geaffecteer? Want die mense was, was absoluut, jy weet, in die hele pandemie effect. Ja, ek denk psychies die inpak, ek meen, fysies was het een ding, maar, maar die psychies die inpak op mense, dit was baie erg gewees, en die dieren het aangevoel, vir al die kijkies, want katte het rechtig hulle spasie nodig. En s'nachts genoeg as jy gaan werk in die dag, hulle gee nie omdat jy jy is verlaat nie, want hulle het bykie spaas nie en tyd om te ris. Maar as, ek het geseen in lockdown, soveel kyk iets wat net die pad geval het, want hulle kon nie meer die spanning vat by die huis nie. Ja. Met allemaal wat by die huis gespanne raak en allemaal wat nou in mekaar sy spaas nie is en in een omgeving moet werk, niemand ja, het bedrijf met... gekry nie van iemand anders nie. Ja en die stress op een collectieve vlak, die weet, dit wat aangegaan het in die wereld, was ook een stress geweest, so hulle het alles gevoel, ja. Albi, en um, dit is eindelijk baie mooi wat jy sê, want ons program is een geestesgezondheidsprogram, en wat jy sê is, ons kan bykie kyk wat ons dieren doen, en dink, is daar dalk een boodskap vir my in, soos jy sê, vat een bykie tyd, gaan loop met jou voet op die gras, raak stil, ja haal een bykie dieper asem, haal in jou maag asem, want dieren haal in hulle maagies asem, abdominal breathing, moet nie so in jou boos asem haal nie, want dan is jy eindelijk reg om te jag. Precies, ja. Precies. Dieren haal ons net in hulle boos asem, as hulle gaan jag. So, ja, so, ja. so ons moet bykie kyk na ons dieren, om te sien wat, wat wil hulle eindelijk vir ons wees. Ja, kijk, ons, ons kan so vastgevang raak in ons gedagtes en dit wat ons elke dag moet doen. Um, kijk, jy sal baie keer vir my sê, kan sy toch net nie as een brief een bykie neer met my speel nie, dit sal haal ook goed doen. Ons vat alles so ernstig op en hulle wil net sê, ontspan, haal asem, ontspan. Sê sal my nie dood wanneer, wanneer um, dierkies die tyd bereik wanneer hulle wil sterf en hulle het hulp nodig van die eienaar, dan is dit Hulle is ok daar meer, 100% van die keer is hulle ok, maar hulle hang aan, omdat die eienaar nie gereed is nie. Jo, ek denk jy moet een bykie meer sê hier. En dit, ons ja, praat ek... nou van wanneer ons ons dierkie moet help om oor te gaan, om te sterf. Ja. En dit is altyd vir mense een baie moeilike besluit, nie? Baie, baie, baie moeilik, ja. Ons het attachments, ons laak, raak lief vir hulle, maar die boodskap baie keer wat hulle deurgee is om te sê, ek is nie weg nie. Ek het van vorm verander, maar my energie is nog hier, soos wat ons allemaal eindelijk op een sielsvlak nog hier is. So ek het eens met die paard gewerk, um, net skiel het nie lekker gevoel nie, hulle kon nie, eerst gedink is koliek, probeer uitvind wat is fout, en dan, um, Die veearts was op die oomlik by die vrou se plaas en hulle staan vir sy sê, wil jy, ek kan nie jou paard verder help, dit is tyd, sy is 25 jaar oud, sy moet nou gaan. En um, die paard het op haar sy gelees, sy was in baie pijn. Die vrou was in so'n trauma en so gespanne, dat dit te vinnig kom. Sy het sy sê, gee my net 5 minuut, ek gaf my koffie maak, ek moet nou net myself vind. En sy gaan in die kombuis en in die, die camera footage wees dit eindelijk. Die paard het net even skielik recht opgespring en daar staan sy. Wat? 
En sy het een paar weke later moes hulle al um, laat uitsit, maar ek het van in communicatie gevra, wat het al gebeur? En sy het net vir my gesê, my mens was nie gereed nie. Ach, sies toch? Sy was nie gereed nie, sy, het, sy moes nog vir die tyd gee. Ja, dit was Ach, eindelijk baie Want ja. mense is geneig om baie skuldig te voel daar En ek denk, soos wat ons weer dit raak tyd, ek denk, mens weer dit raak tyd, maar jy stel dit uit en jy stel dit uit, en wat jy met ja. ander woorde vir ons sê vanavond, is die dieren weer het nog voor ons dit weet. Hulle weer is tyd. Absoluut. Hulle weet alles, hulle weet selfs wat in jou, hulle weet alles van jou, want dieren lees die gedagtes wat dier jou kop gaan, so jy kan nie eers vir die jok nie. Dis om die so belangrijk. Och, dit is mooi! Ek gaan weer, jy kan nie vir die jokkie. Jy kan nie, jy kan nie vir die sê, ek kom na nou, en dan weet hulle, jy gaan die dag uitblij nie. Um, jy, jy verbreek vertrouwe as jy dit doen, so jy moet rarig wat jy sê en wat jy doen en dink, moet oor een stem. Praat ek jy oor dit, so as ek nou gaan werk, want ek sê altyd, ek kom later, so hoe moet jy nou sê, moet jy een tyd gee, moet jy, hoe moet jy sê, want as jy net sê, nou nou, maar ek blijf vir 7 ure weg, Dan is ja. het nou nou nie. Hier verstaan tyd, en as iemand sê, hoe is dit moendlik, dan sê, kyk maar net, hier kom vijf vers kant, wanneer ja. het eten stuit. Hulle kom staan by jou, en hulle vraag, aai, onthou jy, dit is tyd. Yes. So, um, hulle verstaan tyd, volgens die son en die maan, so baie keer as ek vir hulle moet sê, jou, jou maag en vir, vir een week weg, dan sê ek, sy is vir 7 sonne weg, of vir 7 maanen is sy weg. So oh. hulle verstaan Jy kan ook vir hulle sê, ek, ek gaan vir 7 ure wegwees. Hulle, hulle sal nie die 7 ure verstaan nie, maar hulle voel die tyd aan. Ja. En wat het in jou gedagd is. En weet, my eie hoentje, hy raak so bykie, jy weet, waarom toe gaan jy nou en dan trippel hy rond. En sê ek van, weet jy wat, ek gaan nou soen toe en soen toe en soen toe, ek gaan oor 2,5 ure terugwees. Le, jy nou rustig en wacht in jou bekie vir jou, ek sien jou nou en dan kyk hy vir my, en stop hy, draai om, gaan hy, loop so weg, kom so, skouwerkies wat afsak, gaan leen die bekie, en ook hy, maak gauw, kom nou nie terug, wat jy jy gesê het, so, hulle verstaan. O, ek is blij, jy sê vir ons dit, Albie, ja. en dit ja. is so interessant, met ander woorde, hulle wil ook vir hulle voorbrei, want weet jy, ek sien dit met my katte, ek dink altyd hulle hoor my kar aankom, maar as, ten die tyd wat ek vir die huis kom, wacht hulle buiten, dus asof hulle, en ek het gedink hulle hoor my kar, maar hulle, hulle weer die tyd min of meer, Hulle weet die tyd, hulle weet die tyd min of meer, ja. Kijk, dieren, um, vooral katte en honde, hulle, hulle reeks sin tyg is ongelooflik. Ek kyk hier, dis kom katte nie kom as jy hulle roep, as hulle sien hulle maar twee blokke weg is nie, want hulle herken nie jou stem nie, hulle herken ook nie vir jou nie. Oe, oe, so as ja. ek nou vir Mr. Kaatje gaan soek en ek vermoed as in die buurt, moet ek visie stap, dat my Kaatje my kan reik. Kan die jou kan reik, vat die conversie saam wat sy nou is, vat sy favorite posie saam, laat hy dit kan reik, en dan is het ook nie net van roep, en hy gaan kom nie, ek sê altyd, vat die kampstoelkie, en gaan sit waar jy dinke is, en sit vir een lang tyd, en per keer vat het een uur, maar dan kom hy, en dan kom hy uit, en dan vat het nog een half uur, om om een bykie nader te kry, so dit is een, dit is nou absoluut baie interessant, Hoor jy al by en ek, ek wil graag vraag, wat ek sien um, hier rondom my in die buurt, is baie mense gaan nou terugwerk toe, gaan nou eers eindelijk terugwerk toe, <coughs> en mense hoor die hondjies blaf verskrikkelijk, jy weet, en jy kan ja. hoor dis een angstige blaf. Hoe ja. maak mense met skydingsangst? Um, skydingsangst is een interessante ene, dat is verskillende types angst, moet ek by sê. So, my eerste ding wat ek altyd sê, nummer 1, um, doe een check in en kyk, waar is jou angstvlakke? Want as jy nou vooraf besluit, bijvoorbeeld, my wankie gaan nou so goed wees, as ek vir die ure uitga, hy daai gedachte gesien, en dan gaan dit so wees. O, so, jy moet, moet net visualiseer dit wat jy wil hee. So, visualiseer dat hulle ontspanne by die huis is, en hulle veilig omgeving. Um, met wankies is dit baie moeilik, hulle is pack animals. So, as jy net een hoentje het, en daar is nie maaikies nie, dan is jy hulle pek. So, dit is baie onrechtvaardig om hulle vir 8 uur in die dag alleen te loop. So, hulle moet een maaikie, of hulle moet na die type van een duikie, toe kan gaan, waar hulle kan speel met maaikies. 
Um, en dan is daar, wil ek sê, aangeleerde angst. En dit komt van ons af. Ons is so afhankelijk van ons dieren dat ons, hulle heel tyd om ons wil hee. Want ek denk as Mark Twain wat gesê het, the more I get to know people, the more I love my dog. So dan yeah. loop ons so ook nog aan hulle. En dan, dan hulle is heel tyd met ons en ons wil hulle daar hee, want hulle, hulle laat ons goed voel en lekker voel en hulle aanvaar ons. Maar dan eeuwenskielik wil julle nou los. Dan jy nooit vir die spasie gegeer om, om, hoe kan ek sê, vertrouwen op te bouw, selfvertrouwen op te bouw, om op hulle eie te kan wees nie. So daar kan jy dit vinnig recht maak met um, discipline, met baie oefening, en um, ek sou sê, leierskap is baie belangrik. Jy moet die alfa wees, so die gevoel van jy is kalm, maar jy is ferm. En dat is een groot verskil, want ferm beteken nie, jy verloor jou nie meer, en jy trek, die leier, ja. en jy ja. beheer van so, hulle kan selfs jou angst dier die leiband voel, as jy bang is vir die hond om die hoek, dan gaan hy dit aanvoel en dan gaan hy ja. over beskoen. So, ja. dan kan jy recht maak dier die rechte ding te doen. Uh, Caesar Milan sê altyd, die eerste ding wat die hond nodig het is oefening. Die tweede ding wat hy nodig het is discipline en dan kom die aandag eers. So, jy moet vir hulle stimulatie gee as jy hulle gaan los. So voordat jy uitgaan, vat hulle vir een lekker stapje, laat hulle ruik, jy weet, ek jy uitkom, die stimulatie kry, en dan verduidelik jy vir hulle, jy gaan uit, en hoekom jy uitgaan, die wil altyd weet, hoekom, hoekom verwassen dit vir my, hoekom doen sy dit? So wees baie, baie duidelik met wat jy wil hee. Uh, die derde type angst, sal ek sê, is daar die angst wat trauma um, insluit. Dis een moeilike ene wat tyd vat, jy sien het met die rescue dierkies, En dit is waar ek my kennis van die kruie en die plantolies inbring. Um, ek het tesame met die communicatie zo van my kognitie begin. En dit is een vorm van selfmedikasie waar jy kruie en plantolies aan diere offer en hulle besluit of hulle lichaam het nodig het of nie. So in die natuur het hulle makkelijk toegang tot planten, maar binnen ons huise is het moest nou anders. Hulle het nie die toegang nie. So dit is een wonderlijke, wonderlijke tool, kan ek maar sê, wat help, waar jy sekere olies en kruie offer om die dierkie te help, om rustigheid te vind en om te genees. Um, ek moet sê, die trauma met de met rescue dierkie kan diep in die weefsel le, ek noem het die neurofacial netwerk van die lichaam. So as a, as a winkie 20 keer in sy leven moet koos vir iemand wat hom slaan, dan bly dit in sy weefsel. So dan die winkie langs jou, jy raak uit om die ook van die koffietafel af te haal, jy lig jou hand op en hy skrik om dood in die hart na die hoek. Om daai uit die gestel uit te werk is die proces, maar daar kan jy sekere masseringstechnieke gebruik, jy kan klanktherapie gebruik en dan nou natuurlijk die olies en die kruie. Ja. Amper, amper reaktherapie. Ja, ja. Maar um, om terug te kom by jou vraag, waar hoe my te hanteer die angst? Um, wees net, dit is die vertrouwe ding. Jy moet, um, jou dierkie moet jou vertrouw. So as jy sê, ek kom oor twee ure, doen dit dan. Jy het, moet om nie te leerste. Um, wees, wees baie duidelik. Ek sê altyd, jy weet, soms staan jy van die bank af of in die hondje, denk, oh, sy gaan nou, gaan sit weer, laat hy sien jy bly. En dan op die volgende keer, gaan jy by die voorheer uit vir vijf minuute, en dan kom jy die in en hy sien, oh, sy is terug en dan verleen jy dit, volgende keer stap jy vir 10 minuute, of 15 minuute, en um, weet, kies verskillende routes ook, moet nie elke keer eerst jou sleetels gruip, byvoorbeeld nie, um, gaan op verskillende maniere uit, so dat hulle nie, jy weet, onmiddellik die, die angst opbouw, onmiddellik die angst opbouw nie, ja. Jyne, dis interessant, luister ons, ons gesels vanavond met AB Albertijn, die by ons het koppel by mekaar, ons gaan nou luister na haar ander Yes, sir, is uh, Johnny Clegg, it's a great heart. Ons gesels net nou verder. Luisteraars, ons gesels heerlijk met AB Albertijn. En ek gaan vir julle vraag, kry julle skryf goed gereed, een pen en papier as julle gauw haar website en haar contactpersone rede wil neerskryf. Ons gaan het aan die einde van die program weergeen. Sy is ook op Facebook beskikbaar by Deer Heart Connection, maar die Deer Heart is soos die deer die bok, die bokkie deer. 
die D E E R had connection op Facebook. Maar zeg gaan veel aan die einde van die programma weer daar komt dat besonder hier dag hier. Ovi, wat is die moeilijkste ding voor jou om met mensen te werken? Ik ik kom achter is jou amper makkelijker om met dieren te werken. Absoluut. Als jij met die eigenaars praat. Ja, dat is baie ook om met my te gesels. Ek sal altyd vraag, weet, as daar in een vermiste geval, jy weet wat ek by die huis verander, um, wat het gebeur wat jou dierkie kon ontstel, en dan is het gevoel, nee, niks het verander nie, maar dan praat ek met die dierkie, dan hoor ek, o, jylle, dit of dat was nou nie lekker, en dan, dan eeuwis keer ek sê die persoon vir my, o, aarde, um, hoe weet sy dit, jy weet? So, um, die angst, um, om die situasie is een baie moeilike ding. Mense kontak jou enige tyd van die dag en hulle voel hulle wil nou weet waar hulle deertje is. So ek moet heel tyd vir myself sê, ek kan net in die oomlik help hier waar ek nou is. Ek kan nie, ek kan nie allemaal op een slag help. So dit is nog ons uitdaging. En um, die ander ding wat, wat, wat ek vind een uitdaging is, is ek denk dit is net een menselike eigenskap ons projecteer ons gedagtes op die dierkies. So, hulle, mense het een absolute opinie oor hulle dierkie en hulle karakter is om my, oeh, hy is so stout, want hy doen dit, dit en dat. Maar geen dierkie is stout nie. Voor alle hoend, jy wil net balans handhaaf in die pek. So, wanneer hy, wanneer hy a gat grawe, of wanneer hy aan jou nebels kou, dan is het, is stress respons. Ek krij verskrikkelijk baie gevalle van dierkies wat binnen die huis pieps, byvoorbeeld. Dit kan altyd met dit eers vraag, het hy nie dalke urine weg infeks nie, gaan veearts toe, maak seker. As het nie is nie, dan weet ons shoot, iets is nou nie recht nie. Dit is gewoonlik een stress respons. Dit is gewoonlik een angstigheid, omdat iets nie lekker is by die huis nie. So, um, ek wil altyd net vir mense sê, weet jy wat, um, aanvaar jou leerkie nes hy is, en sê elke dag van hoe perfect hy is, al het hy drie beentjes, al het hy een stomp sterkie, kyk voorbij dit, want daar is een sielieke in die lijf wat perfect is, en ons het so geneigdheid om, om hulle te label as dit of dat, wanneer hulle glad nie dit is nie, dis ons gedagt is, ja. Is dit nie interessant nie alweer, want dis so ons oor mense en ons self ook denk, ons is so geneig om ons self te label, jy kan dan soms onder gaan kyk en al die kleren is so mooi jy het nie vir een sekonde gesê hy daar moet een bykie meer oranje wees en jy moet een bykie meer pink wees nie maar die oomlik wat ons nou ander mens toe draai dan sê ons ook jy weet kyk nou daar en kyk nou dit en jy weet dit is maar so Albie jy het vir my net so vinnig genoem van van een meditatie wat jy rekord het of wat jy opgeneem het is dit een meditatie wat specifiek gerig is Ja, in vermiste gevalle, omdat daar so baie angst is vir die persoon wat nou sit in die situasie, um, het ek um, een meditatie ontwikkel, een visualisatie wat ek self, waarin ek self um, praat, waar ek vir jou help of, of die persoon help om rustigheid te vind in die hart. Want op die oude is die hele communicatie, hartscommunicatie, dit vereist baie, baie stilte. Dit vat vir my 15 na 20 minuten om in die spasie in te kom, waar ek met die dierkie ook met die gesels en informatie kan ontvang. Dit is glad nie een gave nie. Ek sou dit eerder beskryf as een vaardigheid. Um, dit is soos een spier wat jy moet oefen. Dit is, dit is so goed soos ruik en sien. Um, so, die meditatie um, lei jou in een plekje waar jy denk aan jou dierkie en alles wat om speciaal maak en dan vraag jy vir die hulp. En ons is so geneigd om, geneigd om alles op ons eie te wil doen en ons vergeet um, dat daar hulp is vir ons. Die engel is daar, God is daar, wat ook wel het is van jy glo. Jy vraag vir die hulp, jy vraag vir die leiding en jy vraag vir jou kijkie. Baie keer wil die kijkie of die hond net een jammer hoor. Jammer dat ek nie vir jou ingesluit het in my besluit om te trek nie. Ek is jammer, jy kon nie vir jou maaikie tot sien sien, jy weet. Want ons, ons doen nie, ons is so onbewus, ons doen nie. En ons vergeer dat hulle baie komplekse gevoelings het. Jy, nou, dit is interessant, ek kan nie hulle aantluister na jou. Wat is die, wat is die um, interessantste dierencommunikatie wat jy ervaar het? Of van die, ek denk jy het al baie interessant is ervaar, maar... Iets interessant wat jy met ons wil deel? 
Ek het twee wat ek kan deel. Die eerste is een um, hele familie muise wat in een dorpie in Italië hulle self in die ouwe huis gevestig het. En die vrou het baie deernis gehad en meegevoel. Sy wou nie vir hulle vergiftig nie. So sy het gevra dat ek met hulle moet praat. En um, dit is interessant, ek het al baie um, vraag gehad, een navraag gehad oor rotte en muise. En mense sien het altyd as die groot pes. Maar as jy kyk na die hele hoekom hulle hier is, hulle is hier om ons gemors uit te sorteer. En dan sê ek al die vullis, fysies vullis wat rondle, en dan op een op psychic vlak wil ek amper sê, het ons ook gemors wat hulle probeer skoon maak. So hulle is eindelijk, jy weet, hulle is van waarde vir ons. Um, so ek, ja, daar moes ek praat met die meisje dat hulle nou net veldse kan toe kan skuif en uit die huis uit kan kom. Maar ek, as jy vir hulle sê, hoor jy, as jy dit nie doen nie, gaan dit, dit en dat gebeur, Hulle hoor jou en hulle verstaan. Ja. Hoor jy, Abie, wat, en jy was nie self in Italië nie. Jy het nie fysies daar nee. met hulle van connect nie. Is dit nie nee. fantastisch nie? Ja, nie, dit is baie oulik. En die Annie en die was in Kaapunt, een familie wat een klein pink varkie gehad het, en dan was snoesie. En hulle het Natal toe getrek, en op die dag wat hulle getrek het, was snoesie net skoonveld. Hulle kon nog glad nie kry nie. En weer eens varkies is ook daar, Om, om die aarde te purify, wil ek amper sê, en snoesie sê, het vir my nie, ek het gewetel gaan trek, maar het was nie vir my bedoel, nie, ek moet hier bly. My genade, en wat snoesie toe aan die reis gekry? Nie, was daar nie fel, ek het gesien, my jyne, hoe interessant, nie waar, want die vrou het toe uit hout, prachtige varkie beeldies gemaakt, met kersies en blommiekies, ter, ter, om haar te vereer basis, want sy was dus die hart van die huis. Sy lees so my sienkie en boek lees, en sy het vir hulle geleer wat liefde is, eindelijk, ja. So sy het al doel gedien. Ja. Ach, hoe lieflik is dit. Ja. Jyne, Albie, so, wat, wat sal jy sê, is eindelijk die belangrijkste ding wat ons moet onthou, wanneer ons een nieuwe troeteldier wil aanskaf, of wanneer ons besluit om een dierkie te kry, want sê nou maar my kind hou van een klein wit hondje, en ek besluit, ek kry een klein wit hondje, en dan op die ouwe werk die klein wit hondje nie. Ja, ek dink mys moet besef, jy maak een baie groot commitment, om een ander sieliekie in te neem, um, vooral met die, in, die, in die tyd wat hy moet aanpas, um, meer so met uh, diekies wat gereskie word, dit vat vir hulle drie dae in hulle nieuwe omgeving om te decompress, dan vir hulle drie weke om een routine te vind, en het vat drie maanden voordat hulle eindelijk thuis voel. So, mens wil so graag nie, alles moet nie met vinnig in plek val, maar dit, dit is nie een vinnige proces nie. En mens moet weet, as jy dierkies het, dan is jy, dan, dit is een verantwoordelijkheid, dit is een baie groot verantwoordelijkheid. Jy, uh, dit, ek sien het te veel dat mense dierkies kry, en dan denk ek, ok, om hulle net weg te gee, en dan werk het nie, dan word hulle weer weg gegee. Die trauma ja. is vreesliks, iets vreeslik, hulle voel die wereld is een onveilige plek, en hulle kan die mense vertrouw nie. Jyne, alweer, ons tyd het so gevlieg vanavond, ek kan het nie glo nie. Um, ja, jyne. Dit was so lekker, en ek denk, luisteraars, as jylle lis het, dat ons weer met alweer gesels, en jylle specifieke vraag het, is jylle welkom om haar te kontak, maar jylle kan ook by um, Klein Karo Connect sy, sy Facebookblad jylle vraag stel, en ons sal sorg dat alweer dit in die handen kry. Albi, wil jy nie asjeblief vir ons jou al jou kontaktbesonderhede gee, hoe ons vir jou kan kontak as ons jou nodig het? Ja, ek dink die, die makkelijkste is my Facebookblad, Dear Heart Connection, en my e-post adres is albi, a-l-b-e-e, at trustyourwings.com. Maar ek dink, um, baie Facebook is perfect, want daar kan jylle ook my kontaktnummer kry, my kontaktnummer is op Facebook, ja. Baie dankie, die, die Trust Your Wings. Wat is die story van Trust Your Wings? Ja, ek het, um, uh, toe ek begin het met dansklasse en soort van uit die onderwijs um, kan beweeg het, toe ek my eie ding begin doen het, was het alles oor Trust My Wings. En dit is nou nog Trust My Wings, ja, verseker. Ja. Dit is prachtig, Abi. Ek wens ons kan allemaal ons eie vlerke vertrouw en ons eie Absoluut. innerlijke stemme vertrouw. Ons gaan nou afsluit en ons gaan luister. Nou, baie dankie, Albie, ook vir jou muziekkeese. 
Revens is a beauty of Africa. So luisteraars, geniet jylle aand en, en laat weet vir ons of jylle weer met Abbe wil gesels. Goed gaan.